நிறைய பேருக்கு இப்போ என்கிட்ட குறைகள் வந்துருச்சு என்ன குறை வந்துருச்சுன்னா குருஜி பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே பலன் பார்க்க மாட்டேன்றாரு பலன் சொல்ல மாட்டேன்றாரு பத்து நிமிஷத்துலேயே சொல்லிடுறாரு அந்த இதெல்லாம் நிறைய கமெண்ட் படித்தேன் அது ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் இது எல்லாமே வந்து டைரெக்டாக வர்ற அப்பாயின்மெண்ட்டை கூட நிறுத்தி இல்லாமல் இருக்கிறேன் வெறுமனே வந்து இது மட்டும் க கடிதங்கள் கட்டுரைகளில் மட்டும் பார்த்துக்கிட்டு போகலான்ற மாதிரி தானே ஒரு மனநிலைமை இருக்குது எல்லாத்துக்கும் ஒரு உச்சநிலை இருக்கிறது ஆகவே எல்லோரும் பலன் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் நானும் வந்து என்னுடைய கடைசி காலம் வரைக்கும் வயதாகின்ற காலம் வரைக்குமே நான் பலன் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன்னு சொல்ல முடியாது எல்லாருமே இப்போதைக்கு ஒரு எங்க எங்கிட்ட நெகட்டிவ் கமெண்ட்டுன்னு போட்டதாக இருந்தால் அந்த நெகட்டிவ் கமெண்ட் இதை தான் போடுறீங்க குருஜி வந்து பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே பார்க்க மாட்டேன்றார் நானும் போன வீடியோவில் கூட சொன்னேன் பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே என் பலன் சொல்கிறதுக்கு அங்கே என்ன இருக்குது உங்கள் வீட்டில் மாடு கண்டு போட்டுச்சா ஆடு குட்டி போட்டுச்சா நான் கேட்க முடியும்னு கூட போன போன வீடியோவில் கேட்டேன் இப்போ அதோடைய தொடர்புள்ள இன்னொரு கேள்வி கந்தசாமி பாண்டியன்றவர் வந்து ஒரு குறை சொல்லி போட்டிருந்தார் அந்த கந்தசாமி பாண்டியன் என்ன குறை சொல்லி கந்தசாமி பாண்டியன் என்ன குறை சொல்லி போட்டிருந்தார்னா என்ன குறைகள் சொல்லி போட்டிருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் இதா இது தான் அதாவது பலன் சொல்லுவதில் கொஞ்சம் இதாக இருக்குது அப்படின்றது தான் அவருக்கு வந்து மோகி எஸ் அப்படிங்கிறவர் ஒரு பதில் கொடுத்துருக்கிறார் மோகி எஸ் அப்படிங்கிறவர் கந்தசாமி பாண்டியன் கந்தசாமி பாண்டியன் வணக்கம் மிக துல்லியமாக பலன் சொல்லும் திறன் படைத்தவர் குருஜி அவரிடம் சில வருடங்களுக்கு முன்பு என் நண்பர்கள் ஜோதிடம் பார்த்தவர்கள் மிக அருமையான கணிப்பு அப்படியே நடந்தது ஒருவருக்கு குறைந்தது அரை மணி நேரம் எடுத்தார் ஆனால் இப்பொழுது அப்படி இல்லை ஏனென்றால் அப்பாயின்மெண்ட் கியூ இப்ப ரொம்ப நீளம் அண்டு அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு வெயிட்டிங் டைம் ஒரு மாதத்திற்கு மேலே வெயிட் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா குறைகள் சொல்ல சொல்ல வந்துட்டீங்க எப்படின்னா பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே பார்க்குறது இல்லை இவரே இவர் அதே மாதிரி அதற்கு கீழே இன்னும் ஒரு கமெண்ட் வந்திருக்கு இசக்கி முத்து அதற்கடுத்து கீழே போடுறார் இசக்கி முத்து அவர் என்ன சொல்கிறார்னா எனக்கு வயது அறுபத்தி எட்டு ஜோதிட ஆர்வலர் இசக்கி முத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஒரு முறை என் மகளின் திருமண விஷயமாக குருஜியை சந்தித்தேன் நாற்பது நிமிடம் துல்லியமான பலன்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் பேரனுக்காக டெலிஃபோன் அப்பாயின்மெண்ட் தொடர்பு கொண்டேன் வெறும் பத்து நிமிடம் பேசினார் இவர் இப்போது ரொம்ப கமர்ஷியல் ஆகிட்டார் இதுதான் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் நான் இருந்தது வேற அப்பவும் இருக்கிறது இருந்தது நான் தான் இப்பவும் நான் இருக்கிறது நான் தான் சில நிலைகளில் இந்த பத்து நிமிடம் மட்டும் பேசுறது தான் உங்களுக்கு வந்து ஆதங்கமாக தெரிகிறதே தவிர அந்த பத்து நிமிடத்தில் நான் ராங்காக பிரிண்ட் பண்ணிட்டேன்னு யாருமே சொல்கிறதில்லை நேரம் இருக்கும் பொழுது ஜோதிடரும் மனுஷன் தான் எனக்கும் வந்து உணர்வுகள் இருக்கின்றன எனக்கும் சில கமிட்மெண்ட் இருக்குது இன்றைக்கு என்கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு என்கிட்ட என்னை பிச்சு திங்காத குறை தான் அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் அந்த விஏபி இந்த விஏபின்னு அப்படியே ஏன்டா ஆஃபீஸுக்கு வரவங்க கூட சில நேரங்களில் மனம் நொந்து போகின்ற அளவுக்கு இன்றைக்கி அப்பாயின்மெண்ட் இது இருக்குது டிசம்பரோட அப்பாயின்மெண்ட்டை நிறுத்த சொல்லியிருக்கிறேன் டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் வரைக்கும் அப்பாயின்மெண்ட்டு முடிஞ்சு போச்சு அடுத்த வருஷத்துக்கெல்லாம் கொடுக்க வேண்டாமா யோசிப்போம் பார்க்க ஜாதகம் பார்க்கலாமா வேணாமான்னு யோசிப்போம் அப்படின்ற அளவுக்கு சொல்லி வச்சுருக்கிறேன் ஆக இந்த மாதிரி நிலைமைகளில் எங்களுக்கும் சில கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது பத்து நிமிஷத்தில் நான் சொல்கிறேன் பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னா அந்த பத்து நிமிஷத்தில் நான் உங்களுக்கு கரெக்டாக ப்ரொடிக்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இல்லையா அப்படின்றது தான் நீங்கள் பார்க்கணுமே தவிர பத்து நிமிஷம் மட்டும்தான் பேசுகிறாரு பதினஞ்சு நிமிஷம் மட்டும்தான் நேரம் இருக்கும்போது நான் வந்து இன்னொன்று சொல்ல போனால் அந்த பத்து நிமிஷத்தில் நான் யாரையும் எந்திரிச்சு வெளியே போங்கன்னு சொல்கிறதே இல்லை இது வரைக்கும் எங்களுடைய அலுவலகத்தில் எந்திரிச்சு வெளியே போங்கன்னு நான் யாரையுமே சொல்கிறதில்ல உங்களுடைய அத்தனை கேள்விகளுக்கும் நான் பதில் சொல்லிட்டு தான் உங்களை நான் வெளியே அனுப்புகிறேனே தவிர பதில்லாம் சொல்ல முடியாது இத்தோடு நீங்கள் இது முடிஞ்சு போச்சு எந்திரிங்கன்னு யாரும் சொல்கிறதில்லை ஆக எல்லாருக்கும் எல்லா ஜோதிடருக்கும் வரக்கூடிய ஒரு குறையும் நெகட்டிவும் எனக்கு என்ன கமெண்ட்டும் எனக்கு வருது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் கரெக்டாக சொன்னார் பதினஞ்சில் கரெக்டாக சொன்னார் அரை மணி நேரம் எடுத்துக்கிட்டாரு இந்த கந்தசாயின் பாண்டி என்ன என்ன அரை மணி நேரம் எடுத்தார் ஆனால் இப்போ இல்லை அப்பாயின்மெண்ட்டும் ரொம்ப கியூ இசைக்கு மட்டும் என்ன சொல்கிறீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் திருமண விஷயமாக மகளின் திருமண விஷயமாக சந்தித்தேன் நாற்பது நிமிடம் துல்லிய பலன்கள் அதைத்தான் சொல்கிறீங்களே தவிர வேறு என்னவும் இது இல்லை எல்லா ஜோதிடருக்கும் ஒரு இது இருக்குன்றத புரிஞ்சுக்கோங்க எல்லாருக்கும் வந்து அதே நேரத்தில் நான் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது யாருக்குமே வந்து ஒரு மணி நேரம் கூட பார்க்குறேன் ஒன்றரை மணி நேரம் கூட பார்க்குறேன் ஏன்னா மணி மைண்ட
ஆஃப் அன் ஹவர் இருக்கலாம் ஆஃப் அன் ஹவர் நீங்களும் நானும் வேறு மாதிரி ஜோதிடத்தையும் தாண்டி வேறு சில விஷயங்களை பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்டி தான் முன்ன ஒரு தடவைலாம் குருஜி வந்து என்ன கேள்வி கேட்டாலும் பதில் சொல்கிறாரு எவ்வளோ நேரம் கேட்டாலும் பதில் சொல்கிறாரு அவர் வந்து கமர்ஷியலே இல்லைன்னு போட்ட காலம் போய் இப்போ பத்து நிமிஷம் மட்டும்தான்றதுக்கு காரணம் அப்பாயின்மெண்ட் நெருக்கடிகள் தான்றதை புரிஞ்சுக்கோங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாளுக்கு மட்டுமே கிட்டத்தட்ட இரநூறு முந்நூறு பேர் அப்பாயின்மெண்ட்டை வந்தே நிற்கணும்னு அப்பாயின்மெண்ட்டை கேட்காமையே எல்லாம் வந்துடுறீங்க ஒரு நாளைக்கு ஆனால் நான் ஒரு நாளைக்கு பார்க்குறது பத்துக்கும் குறைவானவர்கள் தான் பத்துக்குள்ளே தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் அதுக்கு மேலே நாங்கள் பார்க்குறதே இல்லை ஆனால் எங்கள் கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட்டை கேட்குறதுக்குன்னு கால்ஸ் மட்டுமே எங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கேட்குறதுக்குன்னு கால்ஸ் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட அப்பாயின்மெண்ட்டை கேட்குறதுக்குன்னு கால்ஸ் மட்டுமே எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நாளைக்கு எப்படி பார்த்தாலும் ஆயிரம் கால்ஸ் வரும் ஆயிரம் காலுக்கு குறையாமல் ஒரு நாளைக்கு நிச்சயமாக ஆயிரம் காலுக்கு குறையாமல் எங்கள் கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு வருது அதே போல் ஒரு இரநூறு பேர் முந்நூறு பேராவது அப்பாயின்மெண்ட்டுமே வராங்க இவ்வளோ பேரையும் பார்க்க முடியாது அதனால் வருகின்ற சங்கடங்கள் தான் இந்த சங்கடங்கள்ன்றதை தயவு செய்து என்னுடைய இவர்களும் வாடிக்கையாளர்களும் யாரோ புரிஞ்சுக்கிறது நல்லது மற்றபடி வேறு விதமான எண்ணங்கள் இது கிடையாதுங்க அடுத்து சேலம் மாதவன் சேலம் மாதவன் சில கேள்விகள் கேட்டுக்கிறீங்க யூடியூப் பிளேயர் சேலம் மாதவன் ராசியில் ஆறு எட்டு பனிரெண்டு புடையவர் அம்சத்தில் அதிநட்பு நட்பு வீட்டில் இருந்தால் தீமையை செய்ய இயலாதவர் ஆவாரா அல்லது பகை நீச்சம் வீட்டில் இருந்து அமர்ந்திருந்தால் தீமையை செய்ய மாட்டாரா இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி அதாவது ஆறு எட்டு பன்னெண்டு புடையவர் எப்படி இருந்தால் நல்ல பலன்களை செய்வார் இது வந்து நிறைய பேருக்கு இந்த சந்தேகங்கள் இருக்கு ஆறு எட்டு பன்னெண்டு துர்ஸ்தானாதிபதிகள்னு சொல்றோம் இந்த ஆறு எட்டு பன்னெண்டு துர்ஸ்தானாதிபதிகள் ஆகிய சில இந்த ஆறு எட்டு பன்னெண்டு கூடிய துர்ஸ்தானாதிபதிகள் அதிநட்பு வீட்டில் இருந்தா நல்ல பலன்களா அல்லது பகை நீச்ச வீட்டில் இருந்தா நல்ல பலன்களா ரெண்டாவது அம்சத்திலையும் எப்படி இருக்கணும் இதுதான் உங்க கேள்வி பொதுவாகவே எந்த கிரகமும் பகை நீச்சத்தில் இருக்கக்கூடாது இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பலவீனம் ஆகலாமே தவிர சுத்தமாக வழி விழுந்துடக்கூடாது ஏன்னா ஒன்பது கிரகங்களுடைய தேவையும் நமக்கு இருக்கிறது எல்லா ஒன்பது நவ கிரகங்களும் சேர்ந்தது தான் பிரபஞ்சம் நம்முடைய பூமி அதோடைய தாக்கம் நம்முடைய உடல் எல்லாமே அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்தில் இருக்கிறதுன்னு இதை இதை பற்றி தான் சொல்லப்பட்டது ஆக எல்லா கிரகங்களும் வலுவாகவே இருக்கணும் அதில் ஒரு நாலு கிரகம் நல்ல வலுவாக இருக்கணும் நாலு கிரகம் அதுக்கு தான் அந்த மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்று உபசய ஸ்தானங்களில் நட்பு வீடுகளில் இருக்கணும் ஆட்சி அப்படி இப்படி இருக்கணும் பகை நீச்சம் உள்ள ஒரு கிரகம் இருக்குன்னா அது பாபத்துவமாக இருக்குதுன்னு அந்த சுபத்துவம் பாபத்துவத்தை அதுதான் சொல்கிறேன் அதாவது ஆட்சி உச்சம் இது அமைப்புகள் எல்லாத்திற்கும் ஸ்தான பலம்னு சொல்லிடுறோம் இல்லையா அந்த ஸ்தான பலத்தில் ஒரு கிரகம் நீச்சமாக இருந்தால் ஆறாம் அதிபதியாக இருந்தாலும் அதனுடைய இன்னொரு ஆதிபத்தியத்து ரீதியாக கிருதலை செய்யலாம் கூட காரக ரீதியில் அது நல்ல பலன்களை செய்ய விடாமல் போயிடும் ஆக எந்த ஒரு கிரகமுமே பகை நீச்சத்தில் இல்லாமல் இருப்பது நல்லது கேட்குற கேள்வி ஆறு எட்டு பன்னெண்டு கூடியவராக இருந்தால் இப்போ ஆறு எட்டு பன்னெண்டு கூடியவராக இருந்தாலும் அப்படி தான் அந்த ஆறு எட்டு பன்னெண்டு கூடியவர் பகை நீச்சத்தில் எட்டாம் அதிபதி போய் பகை நீச்சத்தில் இருந்தால் ஆயுளே இல்லையே பனிரெண்டாம் அதிபதி பகை நீச்சத்தில் இருந்தால் சுப செலவு கூட செய்ய முடியாத பஞ்சன் அமைப்பு வருமானமே வருமானம் வந்தால் தானே உங்களுக்கு செலவு செய்ய முடியும் அப்போ வருமானம் வர முடியாத நிலைமையில் இருக்கு இருக்கும் இல்லையா எந்த ஒரு கிரகமும் பகை நீச்சம் இல்லாமல் இருப்பது நல்லது அப்படி பகை நீச்சம் ஆகிவிட்டால் அவர்கள் சுபத்துவமாக இருப்பது நல்லது ஒரு நல்ல ஜாதகத்தில் லக்ன சுபர்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒன்று ஐந்து ஒன்பது கூடியவர்கள் சுபத்துவமாக இருப்பார்கள் அந்த சுபத்துவம் என்பது பாவர்களாக இருந்தால் கேந்திரங்களிலும் சுபர்களாக இருந்தால் திரிகோணங்களிலும் இருப்பாங்க இந்த பாருங்க ஜோதிடமே ஏகப்பட்ட விதிகளுக்கு உள்ள சுழன்று வருகின்ற ஒரு கலை அப்ப அந்த ஏகப்பட்ட விதிகள் என்ன எந்த பொது விதி எந்த இடத்துல இருக்கணும் ஒரு லக்ன சுபர் நான் என்ன சொல்றேன் பாவ கிரகங்கள் வந்து இது ஒரு விதி இல்லையா அதாவது ஒன்று ஐந்து ஒன்பது கூடியவர்கள் ஆட்சி உச்சமாக இருப்பது நல்லது ஒன்று ஐந்து ஒன்பது கூடியவர்கள் ஆட்சி உச்சமாக இருப்பது நல்லது அப்படிங்கிறது விதி இந்த அமைப்பிலேயே பாவ கிரகங்கள் கேந்திரங்களிலும் சுப கிரகங்கள் திரிகோணங்களிலும் இருப்பது நல்லது அது இன்னொரு விதி இந்த ரெண்டு விதியில் எது முதன்மையானதுன்றதை முதல்ல பார்க்கணும் இந்த ரெண்டு விதிகளின்படி மறைமுகமாக பார்த்தீங்கன்னா லக்னாதிபதி சுப கிரகமாக இருந்தால் அஞ்சு ஒம்பதில் வலம் பெற்று பல பலம் பெற்று இருந்தால் அவர் யோக லக்னாதிபதி பாவ கிரகமாக இருந்தால் நான்கு ஏழு பத்தில் பலம் பெற்றிருந்தால் அவர் யோகன் இப்படி தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் இதுதான
பகை நீச்சத்தில் இருக்கக்கூடாதுன்ற நிலைமையில நல்ல யோக ஜாதகத்தில் ஒன்று ஐந்து ஒன்பது கூடிய சுவர்கள் சான பலம் பெற்றிருப்பார்கள் அவர்கள் பாவராக இருந்தால் கேந்திரத்தில் இருப்பார்கள் சுவராக இருந்தால் இதுல இப்படி இல்லையேன்னு கேட்கக்கூடாது இப்படியும் இருக்கிறார்கள் யோகசாலிகள் அதுதான் உண்மை அவர் கோடியில் ஒருத்தர் எல்லா விதிகளும் ஒருங்கிணைந்தால் அங்கே ஒரு யோக ஜாதகர் பிறப்பார் அவர் அரசனாக இருப்பார் துறையில் முதன்மையான முதன்மையானவராக இருப்பார் உங்க ஜாதகத்தில் ஏன் ஜாதகத்தில் அது இல்லைன்னு எடுக்கக்கூடாது இந்த விதிகள் பொருந்தி வரணும் வந்தால் அது யோக ஜாதகம் ஆக ஒரு ஆறு எட்டு பன்னெண்டு கூடியவர்கள் அவர்கள் அதில் நட்பு ஸ்தானம்னு சொல்கிறேன் உபசய ஸ்தானம்னு அதில் இருக்குது மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்று அவரும் பகை நீச்சத்தில் இருக்கக்கூடாது அவரும் பகை நீச்சத்தில் இருந்தால் அது ஒரு பாபத்துவமாகி அந்த அவருடைய காரகம் ஆதிபத்தியத்தை அவரை தர இயலாத பலவீனமான நிலையில் இருந்துவார் எல்லா பாவகங்களும் நமக்கு தேவை எட்டும் தேவை ஆயுள் என்ற முகை முறையில் ஆறும் தேவை சுப கடன்கள் கடனே வாங்காமல் இருக்க முடியாது ஒரு வீடு கட்டுதலுக்கு கடன் வாங்குறோம் தொழில் வைக்கிறதுக்கு கடன் வாங்குறோம் கடனே வாங்காமலும் வேலையே செய்யாமலும் யாரும் இருக்க முடியாது ஆக எந்த ஒரு ஆறு எட்டு பனிரெண்டு கூடியவர்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் பகை நீச்சத்தில் இல்லாமல் அந்த மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்று எண்ணப்படக்கூடிய உபசய ஸ்தானத்தில் நட்பு வீடுகளில் இருந்தால் நல்லவைகளை செய்வார்கள் இப்போ இந்த நட்பு வீடுகளுக்கு சில விஷயங்கள்லாம் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் கிரக உறவுகளை தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் மனித உறவுகளாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் கிரகத்தை மனித உறவுகளாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் அந்த மனித உறவுகளாக பிறக்கும் போது புரிய புரிந்து கொள்ளும் போது உங்களுடைய நண்பர் வீட்டில் உங்களுடைய நண்பரோடு நீங்கள் இருக்கும்போது எப்படிப்பட்ட ஒரு சந்தோஷமான மனநிலையில் இருப்பீங்களோ அப்போ என்ன அடுத்தவங்களை செய்யுங்களோ அதை கிரகங்கள் செய்யும் அப்படின்னு கூட ஒரு ஆர்டிக்கலில் எழுதியிருந்தேன் ஆகவே எந்த கிரகமாக இருந்தாலும் பகை நீச்சத்தில் இருப்பது நல்லதல்ல அப்படி பகை நீச்சத்தில் இருக்கும் பொழுது அவைகள் சுபருடன் சேர்ந்து சுபர் பார்வை பெற்று இருக்கும் நிலையில் சுபர் சாரம் அல்ல அது கூட ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு கே இதில் கேட்டிருந்தார் சுபரின் சாரம் பெற்றிருந்தால் அது சுபத்துவமாக கேட்டார் இல்லை சுபரின் சாரம்னா குருவோட சாரமோ சுக்கரனுடைய சாரமோ இருந்தால் அது சுபத்துவமாக கேட்டிருந்தார் நிச்சயமாக இல்லை அப்போ அந்த சுபரின் சாரத்தை வந்து சுபத்துவம்னு சொல்லக்கூடாது அம்சத்தில் சுவரோடு இணைவது ராசியில் சுவரோடு இருப்பது சுவரின் பார்வை அம்சத்தில் பார்வை கிடையாது இங்கே ராசியில் சுவரின் பார் பார்வை சுவரின் சேர்க்கை சுவரின் வீட்டில் இருப்பது அங்கே அம்சத்தில் சுவரோடு சுவரின் வீட்டில் இருப்பது இவைகள் தான் சுபத்துவம் சாரத்தில் இருக்கிறது இல்லை ஆக நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டாக இருந்தாலும் அது நட்பு வீட்டில் தான் இருக்கணும் எந்த ஒரு கிரகமும் பகை நீச்சமாக இருக்கக்கூடாது அப்படி பகை நீச்சமாக இருந்தால் அது வந்து சுபத்துவமாக இருக்க வேண்டும் அப்போ நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி வந்து பாவ கிரகங்கள் பாவ கேந்திர வீட்டில் இருக்க வேண்டும் சுப கிரகங்கள் கோண வீட்டில் இருக்க வேண்டும் அந்த பாவரும் சுபரம் இந்த லக்ன சுபராக இருந்தாலும் இப்படி தான் இயற்கை சுபராக லக்ன சுபர் அப்படிங்கிறது என்ன அமைப்பு இயற்கை சுபருங்கிறது என்ன அமைப்பு இந்த விஷயங்களை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து அவரே இன்னொரு கேள்வி கேட்டிருக்கிறார் ராசியில் லக்னாதிபதி ஒன்று ஐந்து ஒன்பது நட்பு வீட்டில் இருந்து அம்சத்தில் பகை அல்லது நீச்சல் வீட்டில் இருந்தால் நல்ல பலனை தருமா இப்ப இந்த ராசி கட்டம் ராசி தான் வந்து நிஜம் அம்சம் வந்து நிழல் அதனால ராசியில இருக்கிறத தான் நீங்க முதன்மையாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அம்சத்துல இருக்கிறது இரண்டாவது நிலை தான் அம்சத்துல இருக்கிறது இரண்டாவது ஒரு நிலையாக என்ன செய்யப்படும் அதுல உள்ள பாபத்துவம் அம்சத்துல கிரகங்கள் பாவ வர்க்கம் ஏறி இருக்கிறதா சுப வர்க்கம் ஏறி இருக்கிறதா அதை தான் நமக்கு பா பா பாப்பு சொல்லப்படுச்சு அதை தான் நான் பாபத்துவம் சுபத்துவம்னு சொல்கிறேன் ஆக அந்த சுபத்துவம் பாபத்துவம் அமைப்பை எப்போ புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ இந்த புஷ்கர அம்சம் புஷ்கரண அம்சம் இதெல்லாம் வருது அதில் தான் ஆக இந்த இந்த அமைப்பின்படி லக்னாதிபதி ஒன்று அஞ்சு ஒம்பது நட்பு வீட்டில் எந்த ஒரு ஜாதகத்திலும் ஒன்று ஐந்து ஒன்பதாம் வீடுகள் ஒன்று வந்து லக்னம் ஐந்து ஒன்பது வந்து கண்டிப்பாக நட் நன்மைகளாகவே நன் நல்ல வீடுகளாக தான் இருக்கும் நட்பு வீடுகளாக தான் இருக்கும் லக்னாதிபதி ராசியில் ஒன்று அஞ்சு ஒம்பதுல இருந்து அம்சத்தில் பகை அல்லது நீச்சல் வீட்டில் இருந்தால் அவர் கொஞ்சம் வலு விழுந்திருக்கிறார்னு அர்த்தம் ஆனால் அவர் பலமாகவே இருக்கிறார் முழுமையான பலனை இல்லை இங்கே நூறு மார்க் வாங்கினாரு அந்த பக்கம் போய் ஐம்பது மார்க் விட்டுட்டார் அவ்வளோதான் அந்த அவருடைய அமைப்பு அங்கேயும் போய் அவர் வந்து சுபர் வீட்டில் இருக்கிறாரா குருவின் வீட்டில் இருக்கிறாரா சுக்கரன் வீட்டில் அம்சத்தில் வந்து பகை நீச்சம் என்று எடுக்கிறத விட சுபத்துவத்தை எடுப்பது உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கும் ஆனாலும் ராசியே முதன்மையானது ராசியை பற்றி தான் வச்சு தான் நீங்கள் எல்லாமே எல்லாமே ஏன்னா ராசியை வச்சு தான் பலன் சொல்லணும் ஏனென்றால் நிச்சயமாக ராசி மட்டுமே நிஜம் நவாம்சம் என்பது நிழல் மட்டும்தான் ஆகவே இதோட இந்த இதை முடிச்சுக்கலான்னு பார்க்குறேன் சித்தவிகை சிவதாசன் ரவி ஐயா அவர்களுடைய இது இன்றைக்கு அவருடைய நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சி இருக்கு அந்த நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சியில் வந்து இன்றைக்கு கலந்துக்க போகிறேன் ஏற்கனவே
அந்த ஆப்பில் வந்து என்னுடைய பிளாக்கில் இருக்கிற ஒட்டுமொத்த கட்டுரைகள் என்னுடைய வெப்சைட்டில் இருக்கிற ஒட்டுமொ இதுவரை நான் எழுதிய எட்டு வருடங்களுக்கு மேலாக நான் எழுதிய அத்தனை கட்டுரைகளையும் அந்த ஆப்பில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுட்டு இருக்கிறோம் ஏற்கனவே பாதி கட்டுரைகள் இருக்குது இந்த ஒரு மாதத்தில் நாங்கள் முழுக்க முடிச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி யூடியூப் வீடியோஸ்லாம் அதில் வருது மிக மிக முக்கியமாக வெளிநாட்டு அன்பர்கள் வெளிநாட்டு நண்பர்கள் கேட்டுக்கொள்கின்ற ஆன்லைன் கிளாஸ்ன்றத நிச்சயமாக அதில் நடத்தலாம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு சிறு கட்டணத்தோடு ஆன்லைன் கிளாஸஸை நடத்தலாம் அப்படின்றது இருக்குது ப்ரீமியம் வீடியோஸ் போட போகிறோம் அந்த ப்ரீமியம் வீடியோஸ்ன்றது ஒரு சின்ன தொகை இருக்கும் அந்த ப்ரீமியம் வீடியோஸுக்குள்ளே போனீங்கன்னாலே அது அதை அதை பற்றின இது இருக்குது ஒரு இன்னும் ஒரு ரெண்டு நாட்களில் பல விதிகளை இப்போ இன்னும் ஒன்று கூட சில சில இது சொல்லப்படுது அதாவது என்னென்னா திரும்ப திரும்ப இந்த சூட்சம விஷயங்கள் இந்த கட்டு ஆறு எட்டு பன்னெண்டுல குரு மறையலாமான கிளாஸ் எடுத்த போது நிறைய பேர் அதை வந்து வழக்கமான இது இல்லாமல் நிறைய சொல்லியிருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அது அது மாதிரியான போர்டு வச்சு விளக்குகின்ற சில விஷயங்களை வந்து நான் சொல்லியிருக்கிறேன் சொல்ல இருக்கிறேன் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எல்லாம் ஆகவே ஐஓஎஸ் ஆப் வந்து இன்னொரு ஒரு ஒரு மாதத்திற்குள்ள வந்துடும் இப்போ அது ஐஓஎஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆண்ட்ராய்டை முதல்ல ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம் ஆகவே ஆண்ட்ராய்டு போன் வைத்திருப்பவர்கள் என்னுடைய ஆப்பை வந்து கூகுள் பிளே ஸ்டோருக்குள்ளே போயிட்டு ஐடியை குறித்து என்ன இது பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்துடும் அது நல்ல ப நல்ல பயனுள்ளதாகவே இருக்கும் நன்றி வணக்கம்